，未来啦！见过您大人，闵大人，程大人也在啊啊！哎呦喂，老祖宗老王爷呀，奴才给您请安了、啊。老祖宗，您成天跟奴才说您是这个底子那个底子，您在奴才这儿怎么就没底子了？你也不掐指给我算算，我李卫关心不忘，流年不利。早知道这样，我绝对不会把我那根要饭的打狗棍子给扔了。老王爷，我这人命官司刚结束，又来一银子官司，我看呀，我得脱了这身官服，到您府上要饭去。李卫，你这猴崽子，人家年大人是奉皇上之命给你过堂。哎，你身为朝廷四品命官，哎，你嬉皮笑脸、油腔滑调，成何体统啊？我告诉你，小心给你来个藐视公堂罪。李卫，别以为你油嘴滑舌的就能蒙混过关，你仔细看看，在座的都是些什么人。什么人呢？哎，不都是两个肩膀扛着一个脑袋的人吗？放肆！李卫，你死到临头了，你知不知道？我知道，我知道。我要是像闵大人这样，再多读个七家八家《论语》的，我就知道的更多了。李卫啊，你我同是皇上前底的奴才，算得上是老相识了。如今。闵忠诚奏你，贪污知造府的公款，这是闵忠诚对皇上的一片忠心。本官奉圣上旨意，来问问这个案子。我看呐、啊，你就把你贪污五千两银子的事，跟堂上的几位交代交代。贪污多少？五千两银子。还贪的真不少啊！看来我李卫胆子够大的。闵大人，这事儿您都是听谁说的呀？李卫，你贪污织造府五千两公银，这可是铁证如山。啊，对，程业台说的对。何谓铁证？铁证就是跟铁一样硬的东西，谁要想推翻它，那且费点功夫呢。哦，闵大人。既然程孽台说铁证如山，那咱就让程孽台把他那个像铁一样硬邦邦的证据给拿出来，让咱大伙也见识见识啊！出示李卫贪墨案的证据。程大人，您说什么呢？啊、李卫、啊，今日是审理你的案子，堂上让你说话，你才能说话。闵大人。您是想让我学那三国里的徐庶、徐大人，进了曹营一言不发啊？您这三国读的可比《论语》还少呢。李卫，不，我说你张口什么三国，闭口什么《论语》，你显摆什么？显摆你那点学问呢？老祖宗，要说显摆，我可不敢跟我的前任海宁海大人比，那牛吹得漂亮。嗯，你的前任就那个喝酒喝死的海宁。能吹牛，吹！你给王爷学学他怎么吹牛。哎呦，他牛皮吹得可大了，他居然大言不惭，敢藐视孔大圣。哼，您知道他说什么吗？说什么？他说：“七家《论语》皆属我。”怎么样，口气大吧？人家孔大圣人忙活一辈子，才倒腾出一家《论语》来。嗯，他一整就是七家，七家《论语》。我听说这《七家论语》里头还真是有些名堂，这孔大圣人说过的话，他里头有；孔大圣人没说过的话，他里头也有。听说那里头都是一串一串的数目字儿，这一串一串的数目字儿啊，甭说你是十年寒窗，就算你是个两榜进士的大文豪，你都甭想读得懂。哎，那这不是癞蛤蟆打哈欠吗？哎呦，那口气大了去！李卫。别以为用你那小混混的手段，就能蒙混过你的贪污罪。出示李卫贪不案的证据。哎，老太太，老太太，哎，您这要上哪儿啊？
我去衙门听案子去。小富贵这张臭嘴，打小他就没遮没拦的。我的案子他能说得清楚吗？万一走了嘴，本来是挨板子这么点事儿，他能给说成是坐牢的？坐牢的，他能给说成是咔嚓的？哎呦，倒霉的不还是老娘我自己吗？别拦着我！哎，老太太。您现在要出去，那不是自投罗网吗？我实话跟您说吧，嗯，我刚从外头回来，看见一大队的官兵正往这走呢。我看呐，嗯，十有八九是来抓您的。不会吧？李威，拿去看看。可是你从织造府支出五千两银子修家庙的条子，程大人，这就是您说的铁证吗？可这上头也并没有我李威写的字儿。闵大人，你也看看，您应该认得我李威的书吧？我，抠崽子，你那狗巴的字也叫书法？哎呀，好了，咱审案子就审案子，别来歪的邪的。你认真看看。那上面的手印是谁的？手印？到底是谁的？严大人，是不是咱们应该传人证钱师爷？嗯，带人证钱师爷。菲儿，菲儿，来，菲儿。干什么？哎，您这怎么了？米李大哥正在过堂，我让他们谁帮我看看，他们都不去，我自己又不敢去，求求你，你能帮我看看去吗？啊，行，您别着急，嗯，我这就去啊。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。参见钦差大人，你就是织造府管账的师爷。小的不敢，小人姓钱，大人有什么话尽管吩咐，小人定将如实禀报。老钱呐、啊，你可是老知造了，我记得在海宁大人任上，你就管理着知造府的大账，知造府的大小支出，都是过你的手。李卫李大人贪污的五千两银子。也是你给经办的，你得仔细点儿，回答年大人的问话。哎，年大人，你也太着急了吧？这人证还没开口呢，你就把贪污的屎盆子扣我脑袋上了，您这不是诱供吗？莫非不用“贪污”二字，你就能逃脱罪责吗？钱师爷，我问你，两个月前，李大人。是不是从你那儿拿走了五千两银子？那五千两银子，是不是李大人拿去当做私人用场去了？禀年大人，两个月前，制造大账上是有五千两银子支出，可是这个他不是李大人找我要的，是李大人府上的老太太暂时借支的，现有原账。大人，请看。哎，哎呀，钱师爷呀，钱师爷，您这不是害我吗？啊，出门前我是千叮咛万嘱咐，我李卫本来官声就不好，本来我想，我老娘做的事情我一个人顶着，好歹我也算混一个大清国第一孝子的名声，啊，你这么一来，是，我是没事儿了，可是我这孝子我就当不成了。李大人说：“两个时辰以后，他就把这五千两银子还到了账上，有这事吗？确有此事。”
。李大人听说老太太挪用了库上的银子，当下就找老太太要回了银票，交到了账上。这账呢，小人也就按规矩给消了。至于李大人，呃，是不是拿着银子赌博、修家庙、干别的什么的，小的就着实不知了。你，呃。闽大人，嘿嘿，您是一口咬定我贪污啊？这回清楚了吧？钱师爷把话说的挺明白，我老娘拿了库里的银子，那是我老娘犯糊涂，我李卫不能跟着糊涂，对不对？我知道了以后，马上就把这账给还回去了。那现在，您还打算告我一个什么罪名？纵容家属？猴崽子玩换手抓背。哎呦，杨祖宗，你带着骰子呢？你，我不能在大堂上跟你玩骰子。再有什么，你不也带来？来人呐，把这支出条子上的手印拿去检验一下。是。在李威的制造服里弹着一曲《头边断流》，倒真是对景啊。先生的话别有深意，不妨请先生说的明白些。东晋危在旦夕，但淝水一战倒转局势。李威到苏州以来，荆棘处处一无所获，现在已到了背水一战的境地，这是对景一。先生还有别的意思？这二嘛，节节相扣，阴阳相生。李卫的转机还有待时日。这会儿的头边断流，正仿佛苻坚的大兵压境。王爷，您看这案子还接着什么？李卫动用织造府的库银，这是事实。可是要给李卫定个贪污罪，这也不是容易的事儿。那至少。可以定他个挪用罪，这挪用公银的罪名还轻吗？嗨，挪用就挪用，那总比贪污罪强吧？总比谋害钦差大臣的罪名要强吧？严大人，幸亏这回我李卫救了您一条命啊，要不然这谋害钦差大臣的罪名就算给我安上了，那小人的脑袋肯定得让朝廷给咔嚓呀！你知道谁强谋杀本官？小人知不知道不要紧，可是年大人您得知道。反正我只知道一件事情：有人不光想杀了您年大人，而且还想从您这儿得到一件东西。这件东西可是要比仁南坡送给您的那本《论语》还要金贵。可惜的是，他没拿到。谁拿到了？反正不是你我。鬼才知道哪个孙子王八蛋给拿到了。小猴崽子！你在这大堂满口的脏话，你不怕王爷我给你定个咆哮公堂？王爷，王爷，盼儿，一到图穷匕现的关头，你的心就乱了。此时若有平和心，那是王者气；此时若有等闲心，那是霸者气。此时乱了方寸，便是小家子气了。先生知道的，我素来喜欢清丽，勤为心声。像《头边断流》这样的曲子，需庙堂上那些胸怀宽大的人才能弹奏。像《高山流水》这样的曲子，需先生这样天马行空的高人隐士才能弹奏。至于我这样的小女子，就只好弹奏一些别的曲子了。盼儿姐的这番议论，思颖早些年也听家父提起过。先生，思颖有句话，不知当问不当问。有话尽管说吧。先生和家父素来交好
，敢问在先生心目中，家父是个怎样的人啊？你你个年西瑶啊，你你糊涂怎么着啊？啊这这啊，贪污啊！刚才那师爷不说的明明白白吗？啊，李卫是动了库里边的银子，不对，可是那是他老娘搞的鬼呀、啊！哎哎，更何况人家都送回去了嘛！哎，王爷，我还是那句话，过去的事儿丢掉一节是一节啊，现在事儿了了一节是一节、啊、王爷别介，嗯、啊。不论李卫是否指使人杀了那陈都监，但他窝藏杀官女贼、冒充皇亲、劫持人证的罪名，都还是在的。呃，李卫啊，哎，你先回去，回去写一个服罪的折子，我派人送给皇上。王爷，哎呀，你你怎么还不退堂啊？退堂，退堂。那年大人，下官告辞了。嗯。今日说是审李卫的案子，可他在堂上阴一句阳一句，老提海宁的《论语》，这小子到底知道了多少？要按我的脾气，应该抓起这小子关进大狱，咱们江南才能安宁。安宁个屁！把李卫关进大狱，有些人岂不正好谋杀本官？哎，李大哥，本大人德胜凯旋，班师回朝，怎么就你们两个人来迎接我啊？老太太呢？老太太都快急疯了。告诉老太太不要着急，没事儿。急疯的是那帮想审我的孙子王八蛋。哎，成，我这就给他报喜去。报喜去，报喜去。小满子，都说这江南官场是铁板一块，针插不进，水泼不进。我李卫就是来当这个搅屎棍的。我搅得他是天昏地暗，天真咔嚓。行了，姐夫，别臭美了，不就是没定下你那个贪污罪吗？那戚家伦怎么样了？不还是没影吗？谁说没影？我告诉你，今天坐在堂上的，除了国老亲王以外，其他每个人都跟戚家伦有关系，也就是说，跟黑账有关。不过呢，还有一件事情。年西瑶那本《论语》，咱没拿到；闵静元他们也没拿到。到底让谁给拿去了呢？哎，肯定是比姐夫高明的人拿到了。高明，去，你去把钱师爷那个老混蛋给我叫来。哦。令尊岳子峰岳大人在江南任上时，对我颇为关照，对他我自然感激。但他为人外方内圆，加上我天性疏懒，对于官场和朝廷都敬而远之。要说知心，却也谈不上。外方内圆，先生的意思是？家父虽然清廉之声播于朝野，但言行未必一致。令尊苦啊！圣祖爷晚年，朝廷已出现截然相反的两大施政方略：一是当今皇上的追缴欠银，士绅一起纳粮；一是八爷的极力替士绅说话。令尊极重视读书人的道统，认为上至下愚是天经地义的道理，生怕圣祖爷。会立当今的皇上为敌，于是也介入党争。谁知道，一失足成千古恨呢、啊？但令尊毕竟灵台清明，他知道，这是违背了君子不党的圣贤遗训。而八爷党的所作所为，也让他深为后悔。后悔？不错。令尊最早曾鼓动我赞扬八爷，但不久后他就不再谈及此事。在他遇害前，他还对我亲口说过，深自后悔。遇害前，程业台，你看，李卫该定个什么罪合适啊？管他什么罪啊！
，反正得给他安个罪名，叫他赶紧滚蛋。哎，闵大人，咱们是不是应该早点儿对账销账啊？闵大人，你看呢？老爷，老爷。升堂，钱师爷，今儿个本老爷要审审你的案子，你可知罪呀、啊？老爷，莫非您是跟小的开玩笑吧？丫丫了，呸！谁跟你开玩笑？你看我像那种吃饱了饭没事干的人吗？老钱啊，老钱！直到现在，你自己犯下几条滔天大罪，你还不知道呢！你，请老爷明示。第一条，你作为管账师爷，兼什么来着？坚守自盗。坚守自盗，贪污库银五千两，怎么样？这个罪名还不够杀你的？哎呦，老爷爷！这事儿他都过去了。再说了，那都是老太太的意思。我看老太太她着急，压压了，呸，压压了，呸呸。我李卫老娘糊涂，我可不糊涂。我问你，那五千两银子现在在谁那儿呢？啊？你修家庙花了几个银子？你没贪污，我贪污好不好？啊？我告诉你，你这第二条滔天大罪，那更是了不得。那是呱呱叫，别别跳！你犯的那叫欺君，欺君之罪。对了，你知不知道什么叫欺君之罪？啊？我问你，这五千两银子，我到底是什么时候才还到库房去的？你小子居然敢在朝廷钦差的公堂上做伪证！你欺骗钦差！你知不知道欺骗钦差就是欺骗朝廷，欺骗朝廷就是欺骗皇上，欺骗皇上就是欺君之罪。你说你有没有做伪证？你有没有欺骗皇上？老爷爷，我这都是为了你呀、啊！哼，我李卫是什么人？我李卫那是皇上前底时候的奴才，砍头不过碗大的疤。皇上老爷子要是想砍我的脑袋，那没得二话说，咔嚓一声下去那就完事儿了。钱师爷，你居然敢欺骗皇上！行，那我李卫就豁出这条命去陪陪你啊！我给皇上递个折子，让皇上老爷子把咱俩一块儿咔嚓了。钱师爷哈哈，这回咱俩在黄村路上就谁都不寂寞了，咱俩就做个伴儿吧。哎呦，哎呦老爷，你明明鉴呐，老爷、哎哎。虽说小人呃欺骗了钦差大人，可那五千两银子，那那。本来是人家的，是人家的。我不管你说什么，人家不人家，我就告诉你一件事儿，你记住了啊！来来来来，嗯，到时候到法场上，您就让人从这儿下刀，从这儿咔嚓，那比较痛快，少受好多罪呢。哎呦，哎呦，老爷呀、啊，那五千两银子。那是小的一直被猪油蒙住了心，呃，害了老太太，害了您的啊！哦，感情这背后还有事儿，那你说给我听听。这要是别人陷害的，没准我李卫李大人就让这事儿过去算了。毕竟，这砍脑袋的滋味不是那么好受，对吧？是是是是是。遇害前一天，我去看望令尊时。令尊似乎心神不宁，心事重重。莫非家父已经预感到，有人要对他下手了？这件事儿，让人好生为难。要继续追查下去，势必连累了令尊的声誉。要就此罢手的话，令尊却势必死不瞑目。也罢，是不是继续追查下去？我是外人，不敢过问，就由你自己来决定吧。我怀疑
，令尊的死还有隐情。任先生，您的意思是？四英，你想，令尊当年参奏太子的折子，已经到了圣祖爷的手里。太子即使是头木马蠢牛，他也不会选择在那个时候对令尊下手，何况也于事无补。更何况令尊轻易声明海内共侵，暗杀令尊后果何等之大？太子会那么做吗？那依先生您的意思，杀我父亲的会是？哎，这才叫一失足成千古恨，再回头。一百年深呐、啊。什么密室？什么密室？老爷，小人一时糊涂，上了闵静园的大当了。这要说来，您不也让闵静园给陷害了吗？您要是上报给皇上，这可就趁了闵静园的心了。我老钱家。这上有老，下有小，我可不想死啊，李大人呐、啊！小满、啊，都记下来了吗？哎，一个失意，说起话来啰里吧嗦的，我小满爷几句话就能搞定，要他都给我写本书子了，手都酸了。田师爷，这话呢，你是说明白了，你在这上画个押，这事儿呢，咱就算过去了。我呢，也不是信不过你。可是你们这帮当师爷的，一个一个比泥鳅还活，啊！哪天你要是翻脸不认账了，我李卫还得替你擦屁股，还得画押。废话，不画押叫什么升堂啊？不画押，咱这个堂啊就上知道府衙门过去了。你去不去？呃呃、老爷，您不会把这个交给皇上吧？你这奴才这几个字儿还真是漂亮，啊，比我李卫李大人那几个字儿漂亮多了。写的这么一手好字儿，留在我这儿当师爷怪可惜。嗯，干脆这么着吧，过一阵子等这事过去了，你跟皇上说说，放你去做一个道台。道，道道台。当然了，这个道台。也不是谁想当谁就能当的。你要真想当道台，还得替老爷我，替皇上四爷办一件差事。差事？什么差事？这个差事，简单的紧，就是要你烧个口信。但是这个口信呢，可不那么简单，那是一个天大的秘密。我烧给谁呀、啊？闵静园，给闵静园送口信。对了，嘿嘿，你听说过三国里头蒋干盗书的故事吧？这次本老爷给你一个将功折罪的机会，让你去办一回在我织造府里头卧底盗书的蒋干，替本老爷我捎一个口信给曹丞相，也就是咱们那位聪明绝顶的闵大人。哎呦，老爷，您就饶了小人吧！什么饶了你？让你烧口信，又不让你上刀山下火海。您这比上刀山下火海还狠呢！您想啊，闵静园让小人设圈套，陷害您一个贪污公银的死罪。这在公堂上，小人按照您的意思，清洗了您这个贪污的罪名。可闵静园呢，他气得七窍生烟呐！您再让我送口信上的府上，您说您这不是让我送肉上砧板吗？送肉上砧板怎么了？舒舒服服在砧板上待着，剁肉的刀在老爷我手里呢，你怕什么？人家也有刀啊，还是八爷给的刀呢。我说你这师爷吧，聪明一时，糊涂一世
？啊？你怎么就算不过来呢？八爷刀快还是皇上刀快啊？算算，好好算算。小人的这块肉，反正是让人剁的。八爷的刀剁也是剁，皇上的刀剁也是剁呀。哎，这才叫识时务者为俊杰。嗯，李卫的案子审完了，看这年西尧，他还有什么理由不马上对账销账？万一年西尧又找别的理由拖着不办呢？眼下，迫在眉睫的事情，是要年西尧尽快对账销账。嗯，为此，八爷已来信催问咱们了。要知道，李卫这次，哼，又躲过一死。而且，只要他人还在苏州，他就一定会死咬着这些账本不放。闵忠成。你再去见一下这个年西尧，问问他，究竟什么时候开始对账销账？这个差事你要是办好了，老爷我就替你在皇上面前多美言几句，到时候皇上一定是龙颜大悦。一到旨下来，那你就成了你们家那十几辈子事业堆里头头一号官儿老爷了。能当官儿？能当啊，当然。老爷，我当年就是替四爷，现如今的皇上办好了差事，那曾等一下，就从一个七品县令跳到现在的四品制造。<笑>不过呢，你要是敢不识抬举，跟老爷我玩猫腻的话，那我就只能让皇上看看这个东西，一个是倒台的钉子。一个是杀头的死罪，这两样你喜欢哪样？自己选。那当然要顶子了，小人的这颗脑袋还没带过一个正经的顶子呢。您放心，我一定把您的事儿办的是熨熨贴贴的。老爷，您刚刚说，给闵经元捎个口信儿，这可是天大的秘密吧？聪明，到底是干事业的。我说小马呀。你怎么就不能跟人家钱师爷好好学学呢？人家钱师爷不光记性好，账算得漂亮，那风一吹就两边倒的机灵劲儿，那是呱呱叫，别别跳啊！嗯，我看钱师爷不光能当上这个道台，没准儿还能当一个好道台。<笑>不过，钱师爷，您这个道修的还是不够深，你一定以为。我让你给闵经元捎假消息呢吧？人钱师爷不光记性好，账算得漂亮，那风一吹就两面倒的机灵劲儿，那是呱呱叫，别别跳。我看钱师爷不光能当上这个道台，没准儿还能当一个好道台。<笑>不过钱师爷，你的道修的还是不够深，你一定以为。我让你给闵经元捎假消息呢吧？难道不是？哎，玩牌掷骰子，老有蒙人骗人，那是天下数一数二的高手。可这回是给皇上送信，你说皇上金口玉牙，他能骗人吗？敢问老爷，这消息是……哎，对对对，我说小满呢，这阵子咱们府上一点都不太平，老有人随便翻你姐夫东西，你说这会儿天底下哪最安全？紫禁城的金銮殿呗。哦。行，那你就把钱师爷画了押的那份口供交给昨天从京城来的那个差役，让他先带回紫禁城啊，让皇上替咱保管保管。嗯，老爷，您不是说小的为您效劳，您就不把这口供给皇上看了吗？那就要看你如何为本老爷效劳。娘还真没白生你，没白养你。才怎么着？昨儿把我吓得，就像我要饭的时候，后边大狼狗追着我，腿都直转筋。这下偏无事了。
但是话小，小说话了了。哎，老太太，老太太，写在这儿呢。这就行，就这就这。老太太，俗话说得好，吃一堑，长一智。以后啊，您可别张口闭口都是杂毛老道了。这一回要不是李大哥机灵，您早被那杂毛老道带到衙门的牢房了。我听说啊，这事还没完呢。还没完啊？虽说这个贪污变成了挪用。可挪用不大不小也是个罪名啊，重的要坐牢，就算是轻的，皇上少说也得派个人来申斥您一顿。申斥，申斥不就挨骂吗？<笑>挨骂我不怕呀，老娘我这辈子挨的骂多了去了，又不伤筋又不动骨的。就是这坐牢，思莹明白这些。石榴啊，你去上思莹那儿去打听打听，我犯的这些事儿算轻的还是算重的？爷，李卫案子的奏折拟好了，您还过目吗？不必了。好了好了，你去歇着吧。是。您相信那天在驿站救我们一命的是李卫吗？信，但不可全信。这闵静元的胆子也太大了，竟敢派人来谋杀您，还抢走咱们那本《论语》。他哪有那么大的胆量啊？呃，那会是谁呢？还会有谁呀、啊？总不是皇上吧？这八爷是让咱们来对账销账的，这账还没对没销就动手杀人。这八爷到底在想什么呢？这趟我来苏州，原本有三件事要办。明面上的事儿是皇上的，就是查一查李卫贪污的案子。这案面上的呢，就是八爷的，替八爷核销了今年的账。这根儿上的第三件，才是咱们年家自己的事儿，那就是替你二爷年羹尧摸清江南的赋税到底有多少油水，弄点银子，以解你二爷的燃眉之急。你说，八爷，他能让我替你二爷顺顺当当的抽到军饷吗？二爷是皇上的人。八爷当然不能让他顺顺当当的得到军饷，八爷还巴不得二爷打败仗，这样就有理由在皇上面前参掉二爷了。这就是八爷让我这次来对账销账，对我不利的原因。尽管我跟八爷这么多年了，可咱们账本都丢了，拿什么跟福中堂他们对账？闵进元没有得到这本账。李卫也没有得到，那到底是谁得到了这本账呢？爷，奴才想，这八爷先跟咱们翻脸，那咱们不如把这事儿禀告皇上，让皇上把八爷党一锅端了，到时候咱们就没有必要为账本的事儿担心了嘛。你毕竟不懂得官场的奥妙啊。当年，八爷和四爷争夺嫡位的时候。我和你二爷，我们年家两兄弟，一个帮八爷，一个帮四爷，为的是甭管他们谁当皇上，我们年家都能安享荣宠。现如今，四爷得了天下，你二爷固然是位高权重，权倾西北，可是你大爷我，在八爷党陷得太深了呀。眼看着不知哪一天，皇上就要动手收拾八爷党，你大爷我丢官发配在所难免呐、啊。可是我更担心的是，你二爷会不会受牵连？居安思危。为了保住我们年家的满门富贵，我们就必须帮二爷筹足军饷。让他在西北根子扎得深一些，这样，皇上即便是想动我们，也不得不有所顾忌。啊，奴才明白了
。嗯。老爷，江苏巡抚闵大人求见。闵大人，闵大人一会儿就到，请稍后。嗯。闵大人，闵、啊、大人，任南坡点评梅批的《论语》，实在是难得呀。我也是慕名已久，所以近几日正在拜读它。请坐。啊。哼，闵大人不会因为要读这本《论语》。才迟迟不能对账销账吧，闵大人，此话是什么意思啊？八爷派年大人来是对账销账的。前一阵子，你说要审理李卫的贪污案，是皇上交办的差事。现在李卫的案子审完了，你就应该尽早的安排时间对账销账吧。是八爷要求提前对账销账吗？怎么？不相信，要看八爷的手谕吗？不必看了，提前对账销账，这没问题。不过年某人有一个不情之请，请讲。西北军饷的银子，还望闵大人帮帮忙。这个，这个闵某人和府中堂做不了这个主。那，你就去请示八爷吧。显然，年希尧已经知道，在一战刺杀他，是我们所为。那怎么办呢？是不是就因为这个，年希尧才迟迟不肯马上对账销账啊？嗯，等闵静元来了就知道了。哎，他同不同意马上跟咱们对账啊？年希尧。向我提出了一个条件，答应了他，他才对账销账。什么条件？闵西尧，要我们对账销账前，将西北所需银两交给他。这，这八爷是不会答应的，这不是让咱们搬起石头砸自己的脚吗？这个闵西尧，他是存心跟咱们过不去呀、啊。要不我派人杀了他，拿回他手里那本《论语》。对账销账就用不着他了。你说的倒容易，在驿站那样的地方都没杀了他，现在他就更警觉了。再说，那本《论语》肯定不在他的手里了。你怎么知道？要说你程烈台是真没有脑子，啊？那天审理卫时，他在堂上就曾暗示。有人要刺杀闵西尧，他还暗示那本《论语》，李卫没有得到，我们也没有得到。闵西尧的《论语》不在了，那还对个狗屁的账啊！这麻烦可就大了。先不要慌张，闵西尧是不能再杀了。他为了自己的安全和年羹尧的军饷。拼着命，也要去找那本《论语》。嗯，闵喜尧提出的条件，我这就去禀报八爷
，江南和朝廷似乎要出事。何以见得？我和先生在西北待得好好的，可是先生接到十三爷的信后，就立即赶回江南。盼儿。还从未见过先生如此的匆忙，盼儿。此次李维到苏州，不比他当年做县令和知府。这次他面对的对手比以往任何一次都难对付。所以，皇上和十三爷要先生暗中帮他。嗯。李维能将自己的贪墨案化险为夷，实属不易呀、啊。可更难的是。怎样才能查清江南贪污赋税的案子？盼儿姐，袁先生，让你们久等了，怎么不跟我的恩公一起来呀？他呀，刚想出一个鬼主意，这会儿正在一个人得意着呢。他不知道下一步更难走了，所以才请任先生来帮帮他。就要找到江南的黑账。又要在他们队长嚣张时将其一网打尽，的确不易。更何况这里面定另有隐情。可这是皇上的旨意啊！此举不仅关乎江南一方百姓，还牵动着整个朝局。这我能不知道？我是担心李卫投鼠忌器呀、啊。袁先生果然明察秋毫，家父的确与八爷党有很深的牵连。但我相信，家父毕生痛恨的，就是贪赃枉法之徒。即使有辱名声，只要能查明江南官场贪赃枉法的丑行，还天地间清明之正气，家父九泉之下，也会欣然的。四莹啊，你能这样想，我就不担心了。据我所知，知道你父亲隐情的，并且能够告诉你的。可能只有一个人，谁？年夕瑶。年夕瑶，他可是八爷党的人啊。不错，八爷向来精明过人，算无一策，他偏偏在这位老于官场世故的年夕瑶身上，漏算了一招。先生的意思是，八爷他漏算了年羹尧。嗯。年羹尧在西北羽翼日渐丰满，在朝中的分量已是今非昔比。他现在兵权在握，缺少的只是军饷和粮草。所以年夕瑶为了给他二弟筹措军饷粮草，不惜撕破脸皮，背叛八爷党，甚至把陈年旧账都一掀到底，连同家父被害的母亲，一并公诸于世。到现在还弄不到年夕瑶的那本名，到底落谁手里？在江南，除了米静园和年夕瑶他们外，还有谁对《论语》感兴趣呢？那你觉得会不会是老王爷呢？我也一直在琢磨他来着。别看那个老王爷成天稀里糊涂的，可实际上这个人未必那么简单。陈都监的案子上。他表面上昏头昏脑，其实却是暗中帮人。在贪污案上，他表面上糊里糊涂的，其实又是歪打正着的帮人。你再仔细的想一想，这么大的江南贪污案，皇上会让你一个人孤军奋战吗？可如果老王爷是皇上派来的，皇上为什么不明明白白的告诉我？那现在？我总不能自己跑到老外面前跟他说：“嘿，咱俩是不是一伙的？你赶紧把年宵那本《论语》还给我。”皇上不明说，自有皇上的道理，你就不会动动脑筋，去老王爷那试探试探？哎哎哎哎哎哎哎！给给给我给我给我给我反悔！快来爷爷！小师傅，不给不给！小师傅，不能反悔。禀王爷，年家管家到了，我、啊、叫他上来。王爷，奴才年三儿给您请安。什么事儿啊？王爷，
我们家主子把他给皇上的奏折给您送来，让您过目。我看看，我看看，起来吧。啊，谢老爷。啊，啊，你们家主子笔下留情了啊。王爷，您的意思是，回你们家主子，赶紧呈皇上啊。这，王爷，奴才告退。下去吧。爷爷、嗯，那年大人对李大哥手下留情，难道不好吗？我说不好了吗？那皇上会怎样处置李大哥呀？皇上，你问皇上去。哎，对了，哎，我还想问问你呀，你三进三出，敏静园的密室，你是觉得那儿好玩啊？你还是跟他过意不去啊？当然是觉得敏静园的密室好玩啊。好玩，哎，怎么好玩法？这地方有暗箭，抓人的渔网，有杀人的刀，保准您进去一次就再也不想出来了。嘿，那蒙人，哎，我就不信他那儿有我这呃蛐蛐儿，还有我这说打哪儿，就打哪儿，但不好玩。哎，哎，你说我进去一次就不想出来，纯属蒙人。信不信由您，要是您不信啊，可以进去试一次啊。你以为王爷不敢呐、啊？只要你叫王爷去，王爷非去不可。就像李卫那小子叫你去，你非去不可一样。哎，您怎么知道是李卫让我去的呀？哎，我怎么不知道啊？王爷我是谁呀、啊？呃，不瞒您说，还真是李卫让我去的。李卫叫你偷敏静园的宝物去了啊？啊，就是偷和您手上一模一样的一个扳指、啊。啊，这个，是不是这个？啊？哎，哎，怎么到您手上了？哎。李卫那小子从我这儿借去五千两银子补他那织造品那窟窿，他小子就把这扳指押给王爷我了。原来是这样。那后两次你又去偷什么？呃，好像是一本什么什么什么，哦，《论语》。敏静园果然有这本书啊。嗯，大人，田师爷求见。嗯，你钱师爷来找死吗？我看这钱师爷就不是什么好人，老奸巨猾。你就这么放心让他去办这场差啊？他卖了你怎么办、啊？小满，你放心，啊，只有你姐夫把人家给卖了。你什么时候见过人家把我给卖了？我记得就有好几次。我跟你说过，贪污的这个案子。你要不了李卫的命，我就要你的命。哼，你这胆子不小啊！啊，不回家准备后事，倒还敢找上门来。大人，那天在公堂上，小的是把李卫的案子给遮过来了，可是，这也恰恰是为了几位老爷的事儿。我不得已才自作主张的呀！哼，照你这么说来，你救了李卫的命，倒是为我们来着。正是，各位大人，小的在公堂上之所以自作主张，那是因为在过堂前的一天晚上，我在李卫的书房偷偷的见到了一个折子。什么折子啊，大人！自从海宁出事，李卫接任以来，这号称是天下第一肥差的苏州织造衙门，现在倒成了第一号清水衙门了。我一个吃刀比饭的，我是上有老，下有小，我到现在还是过着小门小户的日子。
，一个破折子，值得什么？你居然就敢撞起福通大人和我们的墓中来了！闵大人，这要是个寻常的折子，是不值什么。可这个折子，关系到皇上和李卫的下一步的盘算，这盘算关系到。两江三省百十位官员的身家性命，关系到花花世界，是当今皇上的，还是八爷的？<笑>你倒是会危言耸听啊！啊不敢，敢问闵大人，当今皇上最棘手的是哪些个药物啊？老钱呐、啊，你就别卖关子了。你是有话快说，有屁快放。年羹尧有兵，八爷有钱，可当今的皇上呢，只是个空壳，事实上空空如也，这朝野都知道的。可是当今皇上最怕的，不是那有钱的，也不是那有兵的，最怕的是那有钱的和那有兵的，他搅和在一块儿，那。可就要了皇上的命喽！说下去。哎，飞爷，怎么样了？那老王爷呀，是个老滑头，我套了半天啊，什么都没套出来，就一句话嘛，对你可能还有点用。什么话？你快说呀！看急的。当我说到我到闵俊元的密室是为了偷那本《论语》的时候。老王爷说：“哦，果然闵静园那儿也有一本呐、啊。”哦，嘿，这老狐狸的尾巴终于露出来了，这是天助我也啊！我告诉你们，年夕瑶的那本《论语》，肯定在老王爷手里。福大人，年羹尧的胞兄年希尧是你们戚家《论语》的主人之一呀、啊。你怎么知道戚家《论语》？你说，钱师爷，看来你知道的事情，不少啊。哎呀，哎，福大人，我老钱家做了十几辈子的师爷。还一直没做过东翁啊，福大人，小人这回不要银子，只求放一个肥一点的倒袋，这不难为大人和八爷吧？嘿，嘿嘿嘿，什么事儿啊？高兴成这样？四英啊，你猜猜看，老王爷他为什么待在苏州不肯走？你才知道啊，瞧把你给乐的。我不是没你聪明吗？可是现在咱们得从老王爷那儿把年宵那本《论语》拿过来。哎，你赶紧帮我想想办法啊！来来来，坐。你再去老王爷那儿摇摇骰子，不就把那本《论语》给赢回来了？哎，这都老把戏了，老王爷不吃这套了。哎呀，今儿个晚上我说什么也得想出办法来，要不然的话我就不睡觉了。明儿个我和飞燕。跟你一起去老王爷那儿。你想出办法来了？车到山前必有路，船到弯处自然直。什么意思啊？皇上信得过的人，一是管兵的十三爷，再有就是管钱的李卫。可是现在这两个人都管不起事儿来，真正管兵的是年羹尧，管钱的是八爷。于是皇上就想让真正管兵的灭了真正管钱的。你想，皇上以年希尧为内应，抓住铁证，将小内府的秘密颁行于天下。八爷党二十年积累的官生民心将不堪一击。到那时候，几个衙役。就可以把几个王爷、几十个一二品大员、几百个红顶子官员一起关进大牢。
皇上就不怕杨虎一换？八爷党除掉以后，年羹尧伟大不掉吗？<笑>这就是皇上一计高明的地方。八爷党覆灭后，李卫接管江南财政，那年羹尧的兵在哪儿？在西北。只要给他断了粮饷，几十万大军顷刻瓦解。到那时候，这江山。可真就是皇上的喽<笑>！讲完了，小人可是把在李卫那儿看到的都竹筒倒豆子，倒给各位大人了。你先退下吧。那放我一任道台的事儿。哎，叫你退下还不赶快退下？呃，是，是，是。要是真这样的话，我们读书人真是要在李卫一类的酷吏流氓底下，去一体当差纳粮了。这一招真毒啊！哼，可他年是兄弟，目光短浅，为了眼前的区区军饷，竟自寻死路。哦。怪不得年西尧他提条件才肯对账销账，原来他是为他年家留条后路啊！哎，大人，那我们应该怎么办呢？哼，李卫这个小杂种，果然不愧是个小混混出身呢。难道钱师爷刚才那番话，哼，听起来入情入理，可实际上毫无价值。这其中的来龙去脉，过两天我自会向二位抛解。眼下当务之急，是要尽快稳住年西尧，逼他尽快就范。闵大人，明天你去见一下年西尧，就说，我福某明晚请他赴家宴。天天的泼猴，修成战果了。嘿嘿，学会这套礼仪了，起来起来，免了免了免了，啊，请坐请坐。哎呀，哎。什么书啊？家父生前曾说过，王爷的学问深不见底。是是，那也比不上令尊大人岳子峰啊。家父的学问如何，小女子不敢妄评。是是，毕竟自幼发蒙受教，获益良多。嗯。可真正让小女子抱憾的是，都说老王爷学问渊深似海，可思莹毕竟未曾亲耳聆听。所以，今日有缘叩见虎驾，还望王爷不吝赐教。哎呦，哎呦，我说小李卫啊，嘿，你是艳福不浅呐。那是，哎，都说小两口最吃紧的是郎才女貌啊，你怎么让这才和貌都让你老婆一个人占去了？哎，王爷，我今天也闲闲手段。你们有什么疑难，尽管问，啊，王爷我一定呃不吝赐教，不吝赐教。王爷平日饱读诗书典籍，一定知道齐宣王继位三载，一无所为的故事吧？那当然知道了。哎，哎，你想问什么呀？哦，我想问问王爷，这齐宣王继位三载，一无所为之后，又如何呢？<笑>哎，这齐宣王继位三载，整天是花天酒地。哎，自打被那说书唱戏的褒贬了一顿之后，这齐宣王呢叫呃不鸣则已，一鸣惊人；呃不飞则已，一飞冲天呐。说得好。
。小女子还想问王爷，您来苏州已有三月，不知这三月之后，您又当如何呢？君享银子的事儿，我和福中堂的确做不了主。那就等能做主的发了话，再定对账销账的日子。<笑>年大人，这不是叫板吗？咱们给八爷办差都这么些年了，何苦自己为难自己呢？啊？啊，福中堂，让我转告，今晚他设家宴款待年大人。这些事儿，咱们到酒桌上商量解决。如果我年某人不去赴这个宴呢？<笑>您某相信，年大人用不着福中堂再次派人来请吧？告辞了。爷，福同他们逼咱们对账销账这么紧，可咱那本《论语》还没找到。二爷要的军饷银两，他们连一个字儿都不提。这些王八羔子，真是逼人太甚！我说今天一大早，我这腿肚子直直哆嗦。原来有人来考王爷我了，我嘿嘿嘿嘿嘿，我还接着上准成，什么事儿能准成啊？哟，老王爷，您这耳瓜子这么灵的，一点都不聋啊！啊，爷爷，您不是说要教我读书吗？是啊，李卫，这江南的差事办得怎么样了呀？哎呀，老祖，我这不正等着您给我指点呢吗？哎，王爷，我指点什么呀？王爷，我要什么事儿都能指点，那我早就一个人把这案子给查清了。哎，到时候皇上论功行赏的时候，就没有你李卫的份儿喽。没我份儿没关系。嗯，我李卫只要能看一出热热闹闹的戏，那就行了。你呀，已经被人家推到戏台上了，要看呀，也得边演边看了。哎，还是人家私营姑娘说的好，看得远。你小子光在那看戏啊，不演戏啊，不做事儿，那你还想不想升官啊？这这这，哎，老祖，那您还想不想升官？哎，哎，王爷，我的官还不大吗？啊，你还想往哪儿升啊？啊，我总不能啊，我篡权当皇上吧？啊，哎，哎，哎，你挺喜欢这本书，啊，哎，哎，这是。给燕子当教本的，哟，你还专门买了个教本给燕子？哎，买什么买呀？哎，是那几天啊，唐大元一不小心摔了个跟头，捡的。哎，大元，哦，你说是不是这回事啊？是是是，是奴才那天摔跟头捡的。对了，完了，不是那本，不是哪本啊？还不是年西游的那本，对不对？哎，李卫啊，王爷，我知道你满世界去找这本书，哎，你看看这本书是不是？啊，哎，反了，拿反了。啊，就是这本。思颖姑娘，今天是你来了。哎，王爷，我才这么说。哎，这本书对你和对李卫都有帮助，你就拿去吧。真的，谢谢老王爷。哎，慢着。老王爷，这古话可说了，给了不行要，要了是强盗。我说了吗？我我这要是给了你，我不就没了吗？那现在我就到书房给你买去。买？这不是说换，怎么怎么不换了？老爷，你行啊！现在我李卫除了扶皇上四爷以外，最服的一个人就是您老王爷。哼，王爷，这本书是家父的遗物，不过交到王爷手上，四爷也就放心了
严西瑶去了多少日子了？嗯，回皇上已经快两个月了。嗯，两个月了，也该有消息了。他们不是一心想把李卫赶回北京，让朕难堪吗？为什么拖了这么久还没有拒绝、啊？莫非，皇上？念西瑶查李卫贪污案拒绝的折子已经到了。嗯，这个奴才果然机灵，这一劫让他给躲过去了。皇上，一臣帝看，李卫能如此这样了结这个案子，已经是很不错了。暂且不说，这明摆着是江南这些官员下的圈套。就其用意来看，这些官员也未必能把李卫放在眼里。这明摆着是拿李卫砸法子，同时想给皇上、江南大计来个下马威呀。所幸的是，这李卫没有耽误您的大事啊。理儿是这个理儿啊，但是话又说回来了。俗话说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”明公正道的说一句，在这个案子上，李卫没有罪，但是过还是有的，请皇上明示。这世上犯案的贪官啊，大抵有这么几种，一种那是天生的俗物，他信的就是“千里为官就是为钱”这个道理，这个道理啊。书上自然没有，但现如今却成了正理儿了。有多少乡绅人家，虽然也劝自家的孩子读书上进、科举入仕，但把道理说到根儿上，说的却是当了官儿就有钱这个理儿。日积月累，耳濡目染，这样考出来的官儿，又有几个不是为了钱去的？皇上明鉴。哼。另一种呢，起初啊，也未必不明白圣贤的道理，未必不想为朝廷效力，为苍生请命。但是我朝惯例，大小官员心奉君帝，这些官啊，大都贵而不富。哼哼，眼见着自家的日子还不如普通的乡绅富户，这时虚荣浮华之心就作祟喽。起初是几十两、几百两，久而久之，那就是几千两、几万两，就成贪官了。还有一种啊，自己倒也守得住，但是自家的亲娘、老婆、儿子、女婿，就守不住喽。有些人要拉这样的官下水，就专挑他们的眷属下手啊，让人防不胜防。古话说得好，修身齐家，然后才能治国平天下。家都不能齐，还能成什么气候啊？啊！所以说李卫啊，在这个案子上，罪是没有的，但是过，还是有。他的过就在于，没有把自家的后院看好。高不庸，奴才在。你提朕，你一道旨意，就说李卫母子虽为乞丐出身，但却忘了本。朕不希望他们忘本，不希望他们把手伸得太长。罚李卫之母乞讨十天，如若再犯，罚其终身乞讨。这。奉天承运，皇帝诏曰：忠君有成，贪墨必成。苏州之造李卫，拟贪污之造府公银一案，朕已一清二楚。责人虽不在你，但令堂却难辞其咎。朕念他不懂大清律法，罚他讨饭十天
，以儆效尤。你跟他说，别忘了自己的根本。你明白了吗？奴才明白了。皇上说了，光你自己明白还不够，得让令堂明白，那才够。